Hi, teacher. Hello, Miss Elsa. Nice to see you. Thank you. Hello, how was your weekend? How was your weekend? How was your weekend? So, so, was good, relaxed. You went to the beach. You went to the supermarket. Sorry? So, so, I work this okay, Saturday. Very heavy. Okay, I'm sorry. <laughs> okay, let's wait just a minute for your blessing. And then we're going to begin. Okay, hello. I'm going to start taking the tenor list. Let's begin. Mr. Alexander Aaron. Present. Thank you, sir. Um, Brenda Lisset. Carla Lisset. Carlos Alberto Martinez Segura. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Edgar José Cruz Amaya. Present teacher. Eh, Elsa Merino de Villeda. Present teacher. Thank you, Miss. Erickson René Díaz Mejía. Ever Giovanni Ortiz. Yeah. Baby Marisol. Present. Thank you. Jose Nicolás. Josué Alexander Flamenco. Juan Alberto Rivas. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Maritza Reyes López. Present teacher. Ok, Samuel Isidro. Samuel Isidro. No yet. Yesenia Emperatriz. María Magdalena. Ok. Thank you, Miss. Teacher, no me nombró, pero aquí estoy. I'm sorry, Miss Sonia. Ok. Emerson. Vaya a bañarse ya. 
Ok, vamos a dar inicio. Eh, Nicolás. Ok, José Nicolás. Thank you. Ok, vamos a dar inicio a, si no me equivoco, la última semana de clases. Finalizamos okay. el próximo lunes. Así que eh, vamos a abarcar en esta semana la unidad 4. Así vamos a finalizar la unidad 3 del manual. So we're going to start right now the class. Thank you for joining us. Gracias por ingresar. Okay. We're going to use the manual. We're going to use the, man the manual. Sí. Vamos a utilizar el manual. Eh, tell me, what structures do you remember we studied in the previous class. ¿Qué estructuras recuerdan que estudiamos en la clase pasada? W question. W question. For example, what is where? ¿Qué se refiere where? ¿Dónde? How? ¿Cómo? ¿Cómo? Good. Eh, let me see. Um, who's, who's? ¿De quién? ¿Quién? ¿De quién? Excelente. Ok. Bien, vamos. ¿Qué tal? Sí. How? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien. Muy bien. Good evening. Okay. Hello, Miss. Nice to hear Hello. you and see you again. Okay, well, we're going to recall the use of the present perfect, the present continuous. I'm sorry, present continuous. And scramble the following words to create sentences. Okay, how about Mr. Jose Nicolas? Exercise number two, please. Uh, Mar. Sorry. The exercise number two. <clears throat> Mar saying the next week is never. Mark is saying sending the letter the next week. The letter next week. Good. Number three, Ms. Elsa, please. Number three. Yes. Uh, Jane is working on the report tonight. Excellent. Jane is working on the report. Excellent. Tonight. Four. How about, let me see. How about Ms. Heidi Marisol, number four. Walter is singing and the check today. Excellent. Walter is signing the checks today. Good. Uh, number four, how about Miss Kenya Navarro? I'm sorry, number five. Um, Marina. Mm, Marina organizing. Okay, Marina is. Is organizing the presentation okay. in the afternoon. Good job, Miss. Good job. Very good. Muy bien. Okay, and number six, Miss okay, Marina. Okay, Miss Maria Rivera, number six, please. Okay, how about, how about Mr. Ever Giovanni, number six? Guillermo is going to the bank tomorrow. Excellent. Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. Okay, muy bien. Okay. 
en las cinco oraciones. Ok, guys, uh, what does it mean payroll? ¿Qué significa payroll? Tal vez si recordamos esa, esa palabra. Payroll. Hace pago, hace pago, Exacto, muy bien. Muy bien. Ok, uh, muy bien, payroll. Ok, also we, work, we have this uh, conversation okay, between Ryan and Raúl. Ok. How about Mr. Edgar, Jose, can you help us to read? And Miss Brenda, Lisette. Okay. Ms. Edgar, can you be Ryan? And Miss Brenda, can you be Raul, please? Okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to, to your workplace? What's the first thing that you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well. I arrive at 7 or 7.30. It depends on the traffic. My first activity is to pick up the letters. Very good. Thank you very much for your participation. Okay, what does arrive mean, guys? ¿Qué significa arrive? Volunteer? Arrive. La hora de llegar. Excellent. Good job. Uh, on Monday, what time do you usually arrive home? What time do you arrive at home? About me, ever. Thank you. What time do you arrive your home? Arrive at home at seven, seven o'clock. Excellent. How about Mr. Miss Carolina Eleonor? What time do you arrive at, arrive your home? Yeah. Um, arrive at my home in 12, 12, p.m. Okay, I arrive at my home. Once again, please. I arrive. I arrive. To my home. My home. At? At? 12.30. 12.30. Okay, once again. Miss Caroline, let me see. Miss, what time do you usually arrive at your home? Miss Caroline? Ah. I I I am right. I arrive. I arrive my home at 12 30. Excellent. Very good. Very, very good. Okay. Uh, let me see. Now that we have the conversation, okay, who gets early at the workplace? Who gets early at the workplace, Mr. Nicholas? Who gets earlier at the workplace? I have already the work from is Raul. Raul, good. Excellent. What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? About the new? The new team. The new team. Excellent. Okay, here we have the comparison between Simple present and present, present continuo. La comparación entre el presente y el presente continuo. Ok, vamos a comenzar, eh, vamos a dar lectura a las primeras cuatro eh, oraciones en el presente simple. Miss Elsa, she will begin with number one. Miss Sonia, number two. Mr. Alexander, number three. And let me see. Miss Maritza, number four. You ready? Yes. Okay, let's start. Three, two, one, action. 
I check my email every morning. Hola. To write reports about meeting. Very good. The audits inventories. Excellent. For? They are in meeting. Excellent. They arrange meeting. Okay. Arrange is arreglar or programar reuniones. Okay. Arrange. Good. Okay. Eso son oraciones en presente simple y las utilizamos para información general o actividades de rutina. Okay. Now we have the present continue. We have four sentences as well. So let's begin with number one with Miss Brenda. Number two, uh, Miss. Heidi, number three, Mr. Edgar, and number four with Juan Ricardo, please. Let's start. I am, I am planning a video conference. They are engaging the document ready. Is the editing the information. The secretary is making a phone call. Excellent, very good. Ok, como pueden darse cuenta, el presente continuo, o como se recordarán, el presente continuo lo utilizamos para acciones que están ocurriendo en el momento, también para un futuro cercano. Y usualmente utilizamos eh, expresiones de tiempos como now y otras. We use now. Today. 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 In those days, and etc. Good. Okay, now we have these sentences. Complete the sentence in present continuum. Vamos a, vamos a hacer estas, estas oraciones en el presente continuum. Okay, number one, how about Miss Sonia? Number two, well, number one is already done. Number two, Miss Sonia, can you help us? Cheryl? Cheryl meeting. Meeting with the boss right now. Excellent. Cheryl, Cheryl is, is meeting with the boss right now. Mr. Juan Alberto Rivas, number three, please. She taking care of the everything. She's taking care of everything. Very yes. good. Four. Mr. Jose Nicolás, number four. I am paying attention to the country. Excellent. I am paying, paying attention to the instruction. Okay, aquí para, por ejemplo, para decir eh, poner atención, okay, aquí utilizamos el verbo, en inglés utiliza el verbo pagar. Entonces, si lo traduciéramos literalmente, dijera yo estoy pagando atención, pero este verbo se utiliza para decir que está poniendo atención. I'm paying attention. I'm paying attention in instruction. Okay, good. Uh, number five. She prepared the brief finding. She is preparing the brief finding. And number six, what don't you for number six? He's sending the product to the warhawks. Excellent. They, they are sending. They are sending. They are sending the product to the warehouse. Warehouse. Very good. Okay. Uh, activities that you usually do on Monday morning. ¿Qué actividades hacen usualmente un, un lunes por la mañana? What activities do you usually do on Monday morning? For example, today in the morning, what are the things that you usually do? I usually in the round. I usually do in the morning or Monday morning. Checking emails. Okay, checking emails. I did it today. Okay. I usually uh, in the round. Sorry, Jose? I usually in the run. Okay, usually go to run. Okay, good. How about I what do you usually do? Morning, Monday morning. I sometimes the social network in my work. Excellent. You check your social networking at your job. Miss Heidi, what do you usually do on Monday morning? 
your microphone. Your mic. Pepsi. Miss Katie, can you hear me? Uh, perdón, perdón, sorry. Okay. Uh, repeat, please. What do you usually do on a Monday morning? Uh, Sometimes I call parents. Sometimes you call parents. Excellent. Good job. How about Miss Elsa? What do you usually do on Monday morning? We're meeting with my boss. Okay, you're meeting with your boss. Excellent. Ok, tenemos esta, esta conversación. Ahora te vamos a desarrollar esta lectura. Reading. Schedule events and the, at the workplace. Ok. Tenemos estas lecturas. Okay. Organize, yoga classes, celebrate, birthday, eh, uh, paintball, guess who. Cinco, cinco oraciones donde debemos contestar. O si es o. Okay. Eso lo puede encontrar en la página 34, page 34. Page 34. Let me know if you can find it. Yes. Thank you. Do you have it? Yes, yes. Yes. Okay. Yes. Cool. Yes. Very good. Eh, vamos a, a, a dar lectura a estos cuatro párrafos. Voy a dar un de tiempo. Para después poder, poder completar las cinco eh, oraciones de verdadero o falso. True o false. Okay, so let's start now. Maestro, ya ve. Está bien. Okay. Yo. If you work in the in an office and you employees are sitting at computer every day, don't underestimate the impact to do the call hack on the on their attitude and how okay, okay, you can can help a a bis a bis street card the mean mean card the mean really say dancing improve 
Brain function in life. Mom, what was born when the home? Okay. Ahí vamos. Very good. Vamos poco a poco. El otro también. <coughs> Celebrity brings green day. You don't who has to bring and busy business gay to go to box more more simply uh, uh, no leading a special occasion can have a big impact in the short you tell that you care about then as people not who as a project had a very a very uh, every one to sing a uh, I can a I car have Kaiki. Go. Kaiki. 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 Okay. Of coffee is tied so many in your team has a big day. Okay. Okay. He he do a project project an opportunity to let off some team be organizing a day of payball. Sim, simply getting of, of, of the offing can work, work there for a staff morat mora, what or so, as the word you're, you're, you're going to be a me target. Where's, where's going? As very, very good, as a very only to breed and children, children, phone of Trenselby and Paul Ten on Foot of Ivo Board and Ten Head Every John. Everyone. Everyone. To post the their best quest for where on age one is a bit of I see. I see. Lie hair hair phone that will definitely help lead a speed. Okay. 
will offer. Ili. Afedi le peti o o mu o o. Read the question two. Le toca Juan Ricardo. Lea la number two. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. True or false? Para librarse, como para librarse del del estrés, del del smog, quizás va. O sea, ver, pero quizás el contexto anterior. To left off. Teacher, uh, what does mean steam? Steam. What part? Sorry. And the paintball. Dejar fuera algo de paintball. Mm -hmm. Give your employees an opportunity to lift out some steam. Some. By organizing a day of paintball. Es como eh, un poco de tensión, digamos. Tensión. Un poco de, de estrés, por decirlo así. Uh -huh. ah, como para dejarle el estrés. To let off some steam. Uh -huh. Sí, en ese sentido. A day of paintball. Simple getting. Y target qué es? ¿Cómo? Prime tiger. Target. Tiger. Tiger. Target. Target. Es como meta. Como algo que a lo que usted apunta, digamos. Su target language. Objetivo. Ah, también objetivo. Su target language es español o el inglés. Su target language. El inglés. Ah, porque ese es su objetivo, aprender. Yes. O, por ejemplo, my target in my job is to have a promotion, to ascender. El objetivo okay. es ascender. Ok. Okay. Falta el último. Mm, el último, sí. Ajá. ¿Qué es who? Mm -hmm. Has everyone to bring a childhood for of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, like that. Found that will definitely help this spirit while offering plenty of humor along the way. Hay un montón de palabras que no conozco. That's everyone. Childhood, ¿qué? Perdón. Childhood. Childhood. Como un sombrero, Child. no. Como niños. Childhood. Quiero ver dónde está, en qué parte. Como niñez en guest book. Número cuatro. Ah, childhood. Ah, ask everyone to bring a childhood photo. No, una foto de cuando eran niños. Exacto, de su childhood. En, la palabra en sí es niñez. Niñez. Ah. Ejemplo, ¿Y Robin Hood? Perdón, Robin Hood. Es un nombre. Es que... <risa> <risa> Yo lo... <risa> Yo hacía la analogía. Usted con lo para... asoció con eso, ¿verdad? Yo Ajá. también, yo sé cuando me aprendí esa palabra, yo bien me recuerdo, pero se me dio risa que yo la asociaba con Robin Hood. Robin Hood. Sí. Pero childhood okay. es niñez. Por ejemplo, si le dicen, hey, 
Tell me something about your childhood. Algo de su niñez. Childhood. This is, ah, I remember when I was a kid. Recuerdo cuando era un niño. Etc. Eh, ahí pregunte cada uno. Pregunte cada uno traer una, una foto de, de ellos mismos cuando eran niños. Y los pone todos en una pizarra. Y entonces cada uno pone sus best guesses. ¿Qué best guesses? Sus mejores huéspedes. Guesses. <laughs> ¿Cómo se posiciona? Put her best guesses forward on each one. Esa es una difícil. Levante espíritu, dice. Bueno, creo que ya podemos contestar las preguntas. Yoga has an important effect on employees, true or false? ¿Y qué, qué, qué es best eh, guesses? Guesses. Suposiciones. Como cuentos cortos o algo así. Um, pero ¿qué es? ¿Qué es? Como, como una suposición. Adivinar o adivinar. Es como adiv adivina quién. Ay, como, ah, es como un juego. Adivina quién. Sí, sí. Uh, yoga relieves tension, but it doesn't calm the mind. True or false? True. False. False. <laughs> As said on the reading, special occasions are not important. False. False. Workers can play table inside the office. False. False. Childhood photos can offend employees. False. False. Hmm? Magdalena, ¿está de acuerdo? ¿Perdón? ¿Está de acuerdo? Sí. Solo la primera pusimos verdadera y todas las demás son falsas. Falsas. Uh -huh. Ah, sí. Sí, la dos es falsa. Uh -huh. Igual las otras. Pueden ofender. Hay que celebrar los cumpleaños. Aunque sea un cafecito, hay que darle a la, a la empleado. Cuando cumplen años. Un bono sería lo mejor. <risa> el día libre. En alguna empresa el día ah, libre le dan. En mi universidad sí nos dan el día libre. Qué chido. Mientras. No entendí el último párrafo donde dice why offering plenty. Mientras. Como que se ilumina el corazón. Como pleno de humor along the way. Ajá, pero como adivina quién. Pregunta a cada uno que traigan una foto de su niñez y la pongan en una pizarra. Y entonces cada uno puede poner sus fotos. Puede adivinar ahí sus mejores. Es adivinar o suponer, por ejemplo. Y ahí serían sus mejores suposiciones. De ejemplo, sí, ¿qué piensa acerca de tal cosa? Ay, what do you think about that topic? Yo puedo decir, ah, I guess. Ah, supongo que, I guess. Uh -huh. Uh -huh. Que pongan sus mejores suposiciones. Oh. Mejores suposiciones uh, acerca de cada uno. It's a bit of Sí. Uy. Toma una foto. 
along the way. By a case of the Marika. SM project. Come on. SM project. The ultimate of the project. Empleado. Of in the project. All of <coughs> Card in the TLN. Chilling the photo does improve in the ploy. Can it a cake? Can it be kindly? Can. Okay. Take pen. Yes, for there. For there. Sería ahí. Perdón. Shit put to the command. ¿Qué sería ahí? ¿Qué sería? Eh... Fotos de la infancia pueden aprender a los empleados. Pero no entiendo arriba. <coughs> Y que están algo acá. Sí. Yo creo que... Bueno. <risa> Wow. Porque arriba habla como de qué divertido y Ah, que, eh, bueno, que, es que dice often es often, often es, creo que es ofender, ¿verdad? Uh -huh. Sí, que eh, si la foto de los empleados pueden ofender. No, fotos de la infancia pueden ofender a los empleados. Ajá, ajá, las fotos de la infancia uh -huh. de los empleados. Y aquí dice a very... Teacher, ¿qué significa la palabra Temsel? No sé si se pronuncia. Ajá. Tinsel No sé cómo se pronuncia la palabra. Photo of. No, arriba. Them, 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 la más graciosa o más divertida, creo que es. Creo. Ah, de, de humor, long way. Ah, Ay, no sé, tengo duda. <coughs> de false. Ajá. Yo digo que es false. Finish speech. Ok. Good. Pero hay bastantes palabras en esta cosa que no sabemos cómo se pronuncia. En el... <risa> Por ejemplo. 
Por ejemplo, quiero ver. En el segundo párrafo, la palabra no está simple. Esa palabra toda rara, no sé qué. Simple <ríe> acknowledging. Ajá, todo rara. Simple acknowledging. 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 Oh, se escucha más corto, es más corto, pero escribe bien largo todo uh -huh. el significado. Acknowledging. Exacto. Acknowledging. Acknowledging. ¿Qué significa eso, teacher? Tecnología. No. Es dar por... Dar a conocer. Pero sí. Dar a conocer o, por ejemplo, reconocer una, una, este, una ocasión especial. Y en el último párrafo, teacher, en la parte de abajo, donde dice, después de, de guest, de best guest, ¿cómo se pronuncia? Después de. Dice, y, espérame, quiero ver, dice, it a uh, bit big, of big. easy, like, esa parte de ir, no sé cómo. Ah, it is a bit of easy. Ajá, abajo de eso, ¿cómo se llama? Like, heart. 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 Like, heart. Eso es iluminar el corazón. Heart. O un corazón mm -hmm. iluminado. Ah. Okay, how was the reading? Easy, difficult. It's difficult. It's difficult. Easy. Aaron says super easy teacher. Easy. Mm -hmm. A piece of cake. Piece of cake. Piece of cake is an expression that is utilized para decir cuando algo está muy fácil. Piece of cake. No, porque hay, hay vocabulary que no conocemos. Por ejemplo, Miss Carmen. Bastante. Okay, well, then here we have the reading, and here we have the question. Yoga has an important effect on employees. Yoga has an important effect on employees. Is it true? true. Is it true. false? True. 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 Excellent. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. False. 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 True. False. False. Okay. Excellent. Okay. That was the reading that we have. After the lecture that we had. Certain words that are a little bit difficult, but I think that in the context you can find the meaning. Okay. Now we're going to do a practice in the manual of 
presente continuo. Ah, antes de, eh, por ejemplo, de las WH question, I'm sorry. For example, here we have the blanks, tenemos los espacios y vamos a eh, colocar, por ejemplo, el presente continuo, pero correspondiente al WH question. Por ejemplo, tenemos el ejercicio número uno que dice, what, what company are you working for? How? How he is divided, dividing the groups. Ok, vamos a trabajar en eso, sea, en ejercicio cuatro. Del uno, bueno, del dos al cinco. We're going to work. This you can find it in, well, page 36. Page 36 in your manual. There we go. Okay. Okay, you have two minutes. Ay, no, no cayó la ley. Ay, yo, yo cuando dije, Paola, ven y ayúdame. <risa> no, no pueden haber secretos con ustedes, ya vi yo. Página 36. Página 36. Sí. En ese caso sería how is he debating the groups?
Ya terminó él. Sí, ya terminé. La revisamos. Uh -huh. En la primera ya puse who is he dividing uh -huh. the group. How is how is when is she when is she hiding la la tercera we factory visiting verdad uh -huh. which factory you boss visiting is more la otra cuál why the new secretary Working. Working the next Saturday. Tenemos bien ahí va. Sí. Ahí vamos a ver cuando está primero. Tori, are you? Oh, boxing. Are you box post visiting? Visiting. The mount, the mount. Why? Why G? No, oh, mira, aquí no habla de. Aquí ya no va, ya no va ningún verbo to be. Sí. Aquí ya no haría. Aquí es, aquí ya va el. Do, el do, el da y el do. El do es don't y el. El do y el das. das. Entonces, voy a utilizar el, el, el verb to be. Acuérdense que es presente y continuo. Eso sería: What company are you working for? O la número dos: How is he dividing the group? ¿Cómo está dividiendo? How is he dividing the groups? Three. Uh, 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 yo digo, yeah, define. Number five. Yeah. Number five. Why, Why mm -hmm. is the new secretary working? Working work? next Saturday. Exactly. Muy, muy good. <laughs> Very good. <laughs> Yeah. Secretary check. Secretary working. Working. The next, the next Saturday. Mm -hmm. No, no. So why, why the company are you working the firm? Why is he dividing the group? We is she having the check checking? Which factory are you boys visiting the month? This month. This month. We is the new. Secretary working the next Saturday. Oh, Mr. Kearney, very good. <laughs> Nicolás. Y este, no sé si vamos a hacer otra actividad. En pasado, ¿verdad? No, no sé exactamente cómo sería la fórmula así cuando esté en pasado.
All right. Uh, number two, volunteer. Okay, fill in the blank using the words in parentheses, but in present continue. Esta es una forma de presente continuo, pero en Is, is he? Is he? Is he? Is he? Dividing the groups. Dividing the groups. Excellent. Groups. Okay. Number three, volunteer. When is he? Handing the checks. Handing. Good. Handing. Eh, la, palabra, la palabra hand es mano, ¿verdad? Pero al, al ponerlo handing es como entregar, entregar. Dar, give. The the handing the checks. Good. Four. Is your boss visiting? Excellent. Visiting this month. All right. Number five. Why is the new secretary working the next Saturday? Okay, why is the new secretary working the next Saturday? Okay, any questions so far? ¿Alguna pregunta? Is everything clear as water? Okay, let's continue. Okay, now let's work in the activity number five. Activity number five. Okay, en la actividad número cinco, tiene que pensar en algunos eventos eh, en el futuro. Ciertos eventos en el futuro. Ciertas actividades que usted quiere revisar en el futuro. Si no tiene planes, pues las vamos a inventar. Okay, activities in the future. Then you will write five questions to ask your classmate about those events. Vamos a hacer preguntas. Pero, ¿qué tipo de preguntas? ¿Perdón? WH question o cualquier tipo de pregunta. Cualquier tipo de pregunta. Ok. okay. Pero relacionadas al futuro. Entonces vamos a hacer cinco uh -huh. preguntas eh, a nuestros compañeros y vamos a tomar nota de la respuesta. Por ejemplo, eh, where are you going next? Vacation. Where are you going next vacation? What are you doing next vacation? Okay. Or oh, what are you going to do next vacation? Uh, cosas en el futuro. Okay. No sé si está clara esa actividad. Activity number five. Hacer cinco preguntas y con, relacionadas al futuro. Futuro próximo. Y eh, también escribir la respuesta que le proporciona su compañero. Ok. Is it, is it clear? Yes, okay. Well, we're going to begin. Okay, I will give you three minutes for this activity. Okay. Repeat. 
Where are you going the Saturday? ¿Dónde vas el viernes? Sí. El sábado. El sábado. Saturday. <laughs> Saturday. Uh -huh. um, I yo sería I, I. I visit. I am visiting. I visiting. Perdón. I visiting. I am. I am. I am. I am. I am. Visiting. En este, en este presente continuo, recorte, utilizamos el verb to be y la acción y el verbo le agregamos. ¿sí? ¿Sí? Vale, entonces sería, I am visited my mom, my mom, in the Saturday. Excellent. I'm visiting my, my mother next Saturday. Okay. Next Saturday. Uh -huh. El sábado siguiente. Okay, next Saturday. Vaya. Ah, vamos a ver la otra. What? 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 What do you what do you cook on Sunday? What are you doing? What are you doing on Sunday? What on Sunday? ¿Qué cocinas? Uh, que como que estarás cocinando Carolina. este Sunday, uh, ¿verdad? Carolina? Sí, 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 Sunday. Entonces sería what are you cooking? This Sunday. Are you cooking? Yes. This what Sunday. Are you doing? ¿Qué estás Entonces no, no es what, sino que es why. No, what? ¿Qué? Yeah. Ah, what? what? Ah, my, what? What are you cooking this Sunday? Are you cooking this Sunday? Mm -hmm. Okay. Yes. What are you cooking? What are you cooking the Sunday? This. This. This Sunday. This Sunday. Mm -hmm. Ah, okay. Como para decir este domingo. Ah, okay. Okay. Mm -hmm. Repeat question, uh, please. What are you cooking this Sunday? This Sunday. I I usually usually I eat pupusas in Sunday. Okay. Correct. Katie, Usted este, las cocina. Esta esta pregunta como es en el futuro eh, la no, tengo que tiene que ser, I am cooking, I am eating, por ejemplo, estoy, voy a estar comiendo este domingo. Como es una acción en el futuro, diría, I am eating pupusas on Sunday. Ah, entonces sería. Entonces sería. Ay, no, teacher, es que yo no estuve el viernes, ya me perdí con esto. <risa> Ok. Vamos a ver. Piénselo, piénselo. Yo voy a pensar la otra pregunta. Why? Why? Which is you which is your trip then which is your trip? 
de Wiking. Entonces sería I I be cooking. Yeah, estaré, cooking. Est I am cooking. Eh, pupusas de Sunday. Excellent. On Sunday. On Sunday. Okay. On Sunday. Teacher, y es correcto que yo le pregunte a Marisol, which which is your trip the weekend? Exactly. Which is or what is your trip on on ah, weekend? On, on the weekend. Yep. On El weekend. on me hacía falta. Ah, okay. Vaya, Mari. Which is your trip on the weekend? Repeat, please. Which is your trip on the weekend? Es tu viaje de fin de semana. ¿Cuál es tu viaje de fin de semana? ¿Cuál es tu viaje de fin de semana? Ajá. Lo tengo que contestar, teacher, a futuro. Sí, ¿verdad? Sí, mis, porque es el siguiente, porque es este fin de semana. Es un, es un futuro cercano. Ok, entonces sería. ¿Cómo, cómo dice Carolina la pregunta? Sorry. Which, which is your trip on weekend? You say avanzó, Kenya. Yo tengo cuatro, me falta uno. Por ejemplo, what are, what are you studying? Perdón. What are you studying? English. Hola. Hola, le escucha. Hola, ¿me puedes repetir, por favor? Where are you studying English? Oh. Yeah. Yes. Um. Me pregunta si uh, seguiré estudiando inglés. Uh -huh. Pero en qué, en qué tiempo o sin tiempo. <risas> es continuo. Ah, ok. Yes. Uh... Yes, how think. Um, thinking. Study English. No sé si lo dije bien, pero la idea es que si tengo pensado estudiar inglés. Ok. Esto sería. Estas son para un futuro cercano. Por ejemplo, eh, Where are you going this Sunday? ¿Dónde estarás o dónde irás este? ¿Dónde está yendo este? Ah, o se lo quiere en futuro, profe. Sí, es que el presente continuo también se puede utilizar para acciones en futuro cercano. Por ejemplo, usted puede decir a dónde está yendo este domingo. Usted puede decir, where are you going this Sunday? Um, o puede decir, eh, eh, ¿qué harás o qué estarás haciendo este este fin de semana. What are you doing this weekend? Oh, yo tengo, yo tengo unas. Okay, tell me, Miss Kenya. Eh, sería. 
What will you do tomorrow? Ok, sería What are you doing tomorrow? Yo sé que el will también se utiliza para el presente, para el futuro, perdón. Pero ahorita estamos utilizando el presente continuo. Miss Kenny. Sería What are? What are you doing? Ok. What are you doing tomorrow? Tomorrow. Ok. Y en el caso de what um, activity, yo lo tengo así, what activity do you have a schedule for this month? También está muy bien. sería, perdón. Está muy, bien. está muy bien la pregunta, pero eh, hay que cambiarla, hay que utilizar el presente continuo. Sería what What are you doing? What are you doing? Muy bien. What are you doing? Activity. A schedule for this month. Okay. Just there, yeah. Okay. What would you say? Are you scheduling activities for this month? Estarás programando actividades para este, este mes? Uh -huh. Okay, activities, okay. which activities are you scheduling? ¿Qué actividades estás programando? What activities are you scheduling for this month? Ok. Gracias. Pero las preguntas las tiene que contestar Mr. Juan Alberto y las preguntas que haga Mr. Juan Alberto mm -hmm. las tiene que contestar a usted. Ok. Voy a arreglar dos que... Uh, porque hice... Eh, dos con, utilizando el do you. Ah, ok. Sí, sí, el, el presente simple. Sí, sí, claro. Ajá. La voy, a, la voy a modificar. What are you doing tomorrow? I'm going to be playing the park with my friend. Ok. Ok. Voy yo. What are you doing tomorrow morning? Sure. What are you doing tomorrow morning? I I working. I am working all day and in the morning. Sure. Okay. Okay. Where are you going on Saturday? Going or doing? Mm -hmm. okay. Where are you going? Going on Saturday. I going to I am going to supermarket on Saturday. Excellent. Okay. When you visit your family? Visiting. When are you visiting? Uh -huh. When when are you visiting your family? Your family. I am visiting my family on Sunday. On next Sunday. On next Sunday. Okay. Where do you go in on day off? Where do you go in on day off? Where are you going? Oh, see, yeah. Excuse me. Where are you going on day off? La última palabra no no la logro entender. Su día libre, mi. Día libre. Ah. 
Mm. Well, <laughs> I am going um, to, to the, the park, to the park or on the beach with my family. Cool. Excellent. Nice. <laughs> okay. Okay. Okay, now you, Miss Brenda, ask me. Okay. Um. <clears throat> Where are you attending the party next weekend? I am. I'm going attending the party on Santa Tecla. Okay. Um, what is, uh, no. what are you eating tomorrow in the morning? Maybe I eating pupusas tomorrow morning. What are what movie are you going to see at the cinema? I am going to see the Fast and the Furious Nine on the cinema. When are you buying? On the supermarket, I am going buying the supermarket on Monday. I am I am buying in the supermarket. I am buying or I am buying. I am buying uh -huh. at the supermarket at Sunday. Um, who are who are we who are you going at the bar at Saturday? Who are you going at the at the park on Saturday? I understand the question. Sun next Sunday. Who are you going? You say, who are you going? Yeah, are you going to the park next Sunday? Maybe Ricardo going at the park next Monday. Okay, good, muy bien, ambos. Thank you, teacher. Thank you. Hello. Okay. Ready? Yes. Good. Ready. Excellent. Let's begin with Mr. Uh, Alexander. Who is your classmate? Mr. Alexander. Who is your classmate? Mr. Alexander? Juan Ricardo. Who is your classmate? Or, ¿Quién es su compañero? Juan Ricardo. Okay. Uh, did you solve the question? Is it Yes. Yes. Okay. Yes. Uh, yes. 
Bueno, aquí uno va a preguntar y uno va a contestar. Ustedes decían. Ok. I'm going to ask him. Ok. Good. Exacto. Ok. Are you going to go to the beach next weekend? No, I don't go on a beach on weekend. <clears throat> okay. Are you going to start in English next month? Study. Okay. Um, where are you going to go tomorrow in the morning? I go in my work. Okay. Here. Excellent. Okay, let's stop right here. Thank you very much. Okay, now with Miss uh, Elsa Merino. Okay, you choose who ask and who answer. Uh, Magdalena. Okay. I ask, where are you vacation? Can you repeat the question, Miss Elsa, please? When are your vacations? Uh, when are your vacations? My vacation is in May. Where do you do you do you have? You have a seminar schedule, schedule? Seven. Repeat. Do you have a seminar schedule? Seminar capacitations. Uh, finish seminar, the English uh, last weekend. Uh, how many colleagues colleague, do you have? Mm -hmm. My colleague, my colleague, um, five colleagues. Okay. When, when is planning the next meet? All right, okay. How about Miss Carolina and Miss Hades? Thank you, Miss Elsa and Miss Maria. Thank you very much. Okay. okay. Okay, Miss uh, Carolina and Miss Hades. Okay, three questions. Uh, three. Yes, only three. Okay, Carolina. 
Where you Where you going the Saturday? Yo, I, I eating cooking and Saturday. I am. What what are you cooking this Sunday? Helen? I'm I will cooking pupusas in Saturday. Okay. Which is your trip on the weekend? Repeat please. Which is your trip on the weekend? Um, I don't know. Next. Next. How do you arrive? Do you work? Uh, I go to I go to work in the bus. Okay. okay, it's okay. Thank, Thank you. you very much. Thank you very much. All right, now uh, we're going to practice. Vamos a practicar un poco eh, la estructura de pregunta en el presente simple y el presente continuo. Okay, voy a colocar un link en el cual habrá de encontrar las estructuras de pregunta, cuando, ya sea del presente simple o el presente continuo. Ok. So, in case you have any question, please let me know. Miss Eleanor, do me the favor, please, to send the link to the WhatsApp group. Okay. Thank you very much. Okay, we're going to work in pairs this activity, these exercises. Vamos a trabajar en pareja. Okay, in case you have any question, please let me know. Ready. Thank you, Miss. Mm -hmm. 
En este caso sería are watching. They are watching television at the moment. Sí. They are, sí. My sister listens music. Or listen, she listens music. Is listening. Is listening. Uh -huh. Porque se está dando en el momento. We playing, are playing sería. Porque es en un futuro cercano. Mm -hmm. We are playing football on Sundays. Mm -hmm. Uncle. Ahí dice que. Do. Do she. Vamos. Pero la, la siguiente es Listen John Play the Violin. Veamos. Sí, es. Do you play computer games right now? Is. Do you play computer games? No. No, es. Um, do. Do you play computer games right now? Sería la, seg la, la segunda. Play. Play, nada más. Pero ¿por qué está ocupando el auxiliar do? Do you? Do you play? Mm -hmm. Y la otra dice, I always... Doy. No, pero dos no es porque es yo. Ay. Ay, que sea. I am. I am. I am. I always am doing my homework after school. La otra dice: My brother does like, doesn't. Like geography. My God. Teacher, tengo una pregunta. Mire, en esta de que dice, my brother doesn't like geography, eh, la, la opción que ponen en la oración puede ser la correcta y no elegir las otras dos. Which one? Sorry, what number? Eh, no tiene número, pregunta. Le dice, my brother. Sería dos, cuatro, seis. My brother doesn't like geography. Digo porque fíjese que en la otra, el. Ajá. Es, es, en la otra tiene la S, y, pero está ocupando el auxiliar, ya no debería tener la S, ¿verdad? Sí, correcto. Y la opción es esta. Ajá. O sea, sí puede quedar la que presenta la oración, no tenemos que elegir necesariamente la de abajo. No, solamente la correcta. Ah, ok, ok. Yo pensé que era que la oración estaba así y que podría estar mala y elegir las otras dos de abajo. Pero es la, la única respuesta. Para que esté bueno. Ah, ok. Ok, ok. Gracias. Use, use the correct verb form. Use the correct verb form. Sí, esa sería esa. 
teacher. Marixa, puse is cooking in the chicken. ¿Cómo le puso? Is cooking. Is cooking. Ella está cocinando en la cocina. Ok, bueno, a ver cómo nos sale eso. Y luego dice Emma. Sometimes. Sometimes her. Helps her. Why the housework. Okay. I brushing. I brush or I am brushing. I brush my teeth. Sería la brush. No, pero la de Emma es otra. La de Emma. Sí, es otra pregunta. Emma, Emma en algún... Is help o is healthy o health. ¿Cuál marcó usted? No, ahorita no he marcado no, ninguna. Yo, marqué, yo he marcado helps con S porque el he, is helping está en futuro. No sé. Y estamos hablando de ella. Uh -huh. Entonces yo marqué helps con S. Un tercera persona. Ajá, porque dice que Emma algunas ocasiones o alguna vez... Tu... Bueno, eso hay que dejarlo, ¿no? A ver cómo nos sale. Y luego de I brush my teeth. My teeth. No. no. Yo lavo mis dientes ahora. Así sería. Y hoy vamos a presente con. Continuo. Y... Esas son lo, la, las acciones a futuro. Vaya, sí. Dice. Esa, esa doble. Do she visit? Sí, sí. Entonces sería. It does, it does. Does she? Sí. Visiting. Vis no, visit. Does. Or, does. She visit. Sí. Listen. Listen. To the music. To the music. Music. The no. Bueno, sería la otra, sería. Sería listen. Sí. Listen. 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 Okay. Okay. This is no. Yeah. We are. You do. We are. We are. You playing the football. We are playing. We are playing football on Sundays. Oh. Yes. Sí, eso sería así. We. Los domingos. Pero eso sería una rutina. Porque, no, pero no, no dice todo. Los domingos. Sería como una rutina. Entonces tendría que ser en Simple Present. Simple Present. Ajá. Sería we playing the football in the Saturday. No, pero que sea Simple Present tiene que ser we playing. We play, así como hasta ahorita. Sí, sería. Mm -hmm. We play. Porque dice los domingos, o sea, todos los domingos lo hacen. Sería como una rutina, ¿verdad, teacher? O, o no. Pero... Cuando dice we play football sí. on Sunday es como una rutina porque se, supuestamente todos los domingos lo hacen. Pero dice this Sunday. No puedo minimizar. On Sundays. We play pero, football pero. on Sundays. Sería 
Uh -huh. Pre simple present. We play. We play. We play. We play. La otra es un coltón Austin Drives y Car. Tío Tom. We uncle to upper tree in the car. Okay, let's begin. And choose the correct verb form. Number one, Mary usually. Mary usually. Mary usually going to high school. Go, goes or is going? Go. Go. Is going. Okay. Mary usually going. High school okay, uh, number two, is she visiting or does she visit? Does she visiting? Is she visits? What is the correct form? Does she visit? Does she visit? Does she visit? Okay, good. Uh, listen, John. He's playing. He's playing the violin. Playing the violin, okay. A computer game right now. Are you are you are you playing? Are you are you playing? Okay, computer game right now. I always do do my homework after school. Excellent. Do my homework after school. My brother doesn't like. Doesn't like. Excellent. Doesn't like. <clears throat> Uh, they are. They are watching. Watching television at the moment. Excellent. We. Parents. Fight. We are. We are not fighting. At the moment. Excellent. My sister. Is listening. Is listening. Music right now. Or now. Is listening to music now. Okay. Your father. That's what. Does your, your father, father, does your your father works? Works or work? Work. 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 Excellent. We play, we play or we are playing? Play football. We are play. playing. We play. We play. We play football on Sunday. We play football on Sunday. She is learning. She is not. She is not learning. 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 Uncle Tom. He, he is drives, drives his car. car. Drives his car. Mm. What time? Do they get up? Do they, Do they get, get up? up? Where? Is, Where's mom? She is cooking. She is cooking in the kitchen. She's cooking. She's cooking. Cooking. Let's see. I don't take. Don't, don't, don't take. take. I don't take. I don't take the dog for a walk. Emma, sometimes? Helps. 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 Where? Where are they? Where do they? Living. Where do they live? They live? Where do they live? Okay. Um, I, I am I'm brushing. brushing my teeth right now. I am brushing. I'm brushing. Will? 
Bill is isn't, isn't running. running. Is running. running. Now. Isn't running. Okay. Let's check it out. 10 out of 10. Excellent. Good job. Very good. Ok, para finalizar, la última práctica del presente continuo. La última práctica del presente continuo. Y el eh, simple present, para finalizar. There we go. This, this will help you a lot. Le, les va a ayudar bastante. Ok, I pasted it in the chat. Do you have it? Okay. Pero tenemos que hacer. No entiendo. Hola. Hello. No. Yeah. Esto cómo es para sin ese, sí, no con la S, con la S, get up, no. No. get up, get up. No por eso, pero entonces la A o la de get up o get up. La D, porque es tercera persona. Ah. Algunas de They work. Es work. O working. Work. 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 Ajá. La. My friend. I, I, never. I never. What is. Uh, what. Watches. 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 Mi amigo y yo nunca vemos TV. Watches. Yo le di watch, no era watch. <ríe> watch. Entonces, watch. <ríe> yo la primera me equivoqué. ¿Qué? ¿Qué sería? Sí. Sí. 
Entonces sería... Does... Does he sleep? Ah, no, porque pregunta. Bueno, no. Are, are sleeping? No. <laughs> okay, how was the game? Easy, difficult. Andaba perdida, yo no entiendo. Difficult teacher. Difficult. Okay, ese, ese link lo pueden tener para si quieren seguir practicando el presente simple con el presente continuo. Y también pueden ir viendo en qué se equivocan y cuáles son las. las Respuesta. Vamos a tomar la asistencia de este día para finalizar. Ok, el día le corresponde el one by one a Miss Kenia Rebeca. Ok, eh, Mr. Alexander Aaron Don. Present. Miss Brenda Lisset. Present teacher. Carla Lisset. Present teacher. Good night. Thank you. Night. Good night. Good. Carlos Alberto. Carlos Alberto Martínez Segura. Miss Carolina Leonor. Present teacher. Good night. Edgar, good night. Edgar José Cruz. Present teacher. Have a good one. Thank you, you too. Elsa Merino. Miss Elsa Present Merino. Present teacher. Thank you, Miss. Bye bye. Bye bye. Mr. Erickson René. Present teacher. Good night. Thank you, Mr. Ever Giovanni. Present teacher, good night. Thank you, sir. You too, Miss Heidi. Present, good night. Good night, Jose Nicolas Garcia Maravilla. Present teacher, good night. Bye bye, sir. Also, Alexander Flamenco Asensio. Juan Alberto Rivas. Present teacher, good night. Have a good one, sir. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher, see you tomorrow. Yeah, take care. Uh, Thank you. Miss Kenya Rebeca. Present teacher. Miss Maritza Reyes Lopez. Present teacher. Bye, Miss. Samuel Isidro. Miss Sonia Miriam Cortez Vargas. Present teacher, good night. Thank you, Miss. Have a good one. Miss Yesenia Emperatriz. María Magdalena Rivera Ruiz. Present teacher. Okay, thank you, Miss. Good night. Bye bye. Bueno. Con Miss Rebeca. Okay, Miss Kenia Rebeca. Como se sabrá, eh, tenemos 10 minutos como para un mini refuerzo, que es el one by one. Entonces usted puede, donde yo le puedo ayudar en algún tema que usted necesita o que no le ha quedado claro. Así que usted me indicará en qué temas que le gustaría reforzar, o si está todo claro o vocabulario, como usted me indica. Eh, sí, este, tengo bastante problema con esto de del presente simple y el presente continuo a la hora de identificar cómo iría el, el verbo. ¿Cómo iría el verbo? ¿Ok? Ajá. Bueno, yo le explico. Solo déme un minuto para buscar la presentación. El Hola. Presente... Hello, ¿can you hear me? Hola, sí, ahorita le escucho. Ok, vale. ahorita denme un minuto para, para compartir la presentación del, donde está el tema del presente simple y el presente continuo. Y las estrategias sí, sí. que puedo utilizar para eh, identificarlo. Okay. ok, por ejemplo, el presente simple es eh, una estructura que utilizamos, por ejemplo, cuando describimos nuestra daily routine. Uh -huh. Ok, para... 
por ejemplo, cosas que hacemos con, 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 cotidianamente. Y el presente continuo. Sí. El presente continuo es, es, se utiliza, por ejemplo, eh, en una acción que está sucediendo ahorita. Por ejemplo, ahorita podemos decir, yo estoy estudiando. Usted dice, I am studying. Es porque es una acción que está sucediendo ahorita. Pero también es eh, una estructura que se puede utilizar para el futuro más cercano, un futuro bien próximo. Por ejemplo, usted dice que eh, está, por ejemplo, eh, que irá, no, que va a leer un libro este fin de semana. Uh -huh. Entonces dice, I am reading a book this weekend. Literalmente uh -huh. diría, estoy leyendo un, un libro, pero el contexto en el que usted lo está diciendo es que lo va a leer durante el fin de semana. Durante el fin de semana uh -huh. que es próximo. Entonces, por ejemplo, acá está dos oraciones. Está la de presente simple, que es, I teach English. Y está I am teaching English, que es una acción que está ocurriendo ahorita, en el momento. Uh -huh. okay. Por ejemplo, acá dice they live in the USA. ¿Qué significa que ellos viven ahí. Ellos es una acción que va, está permanente, que no está cambiando. They live es in the presente USA. presente simple. Presente simple. Y en cambio, cuando dice I am studying for the exam these days, significa que él está estudiando o yo estoy estudiando para el examen de estos días. Es una acción eh, temporal. Uh -huh. I am okay. studying for the exam these days. No significa que toda la vida va a estar estudiando para el mismo examen en inglés, sino que es una, es una actividad temporal. Sí. What's okay. different? I am studying for the exam these days. Bueno, aquí ya lo expliqué. ¿Cómo se forma el presente simple? Bueno, como usted recordará, tenemos los pronombres I, you, we, they, en he, she, it. Cuando utilizamos el verbo, eh, con estos cuatro pronombres, únicamente el verbo queda tal cual. Pero cuando utilizamos he, she, it, agregamos S o ES al verbo. Por ejemplo, I live in the USA, o she studies architecture. Ok. Entonces, recordarle que utilizamos el presente simple para acciones que eh, son como habituales, son de rutina. Uh -huh. okay. O podemos decir para acciones que son más o menos permanentes. Por ejemplo, vivir en un lugar no es que, por ejemplo, si es permanente, si se dice que vive en San Salvador, es decir, I live in San Salvador. Pero solamente si está únicamente por unos días, por, unos, por un par de fines de semana, se dice, ah, right now I'm living in San Salvador. O, por okay. ejemplo, si dice que está trabajando en un lugar, se dice, I work in a bank. Porque uh -huh. es una acción que es más o menos permanente. ¿verdad? También para describir rutina, we use simple present to describe regular activities like hobbies, habits, and routines para escribir hobbies, hábitos, o rutinas. Ahí utilizamos el presente simple. Uh -huh. Y tenemos el presente continuo, por ejemplo, are you eating? Esta es la forma pregunta. Is she singing? Are they reading? I am not eating. She is not singing and they are not reading. Ahí tenemos la forma pregunta. Y la forma negativa. No sé si tiene alguna pregunta en esta estructura. Uh, sí, sí. No, en esta parte no. Okay. Como le decía, también por acciones que están sucediendo en el momento. Supongamos que está lloviendo ahorita. Se dice, ah, it's, rain, it's raining outside. Está lloviendo afuera. Uh -huh. También, como decía, para acciones eh, algo temporales. Por ejemplo, we are looking for a new house at the moment. Estamos buscando una casa. 
Okay. Y pa, también lo que le decía para planes, para un futuro muy cercano. Por ejemplo, I'm going out with him tonight. Significa que está, estará saliendo esta noche con él. O eh, we are flying to Paris tomorrow morning. El día de mañana en la mañana. Significa que el día de mañana estará volando hacia París. Entonces son acciones eh, temporales. Acciones eh, que están sucediendo ahorita, en el presente, y un futuro cercano. Uh -huh. Y en el caso, teacher, en esa, en esa lámina anterior que decía I am going, eh, sí, porque a veces se utiliza eh, como going. Eh, con, con S. Goes. Ah, ajá. Sí, así. Pero es que ahí no está utilizando el presente continuo, sino que es el presente simple. Presente simple. Porque el presente continuo, cuando usted vea la, la, el, el ING, el ING. Sí. Ahí es que eso significa que está en presente simple. Pero si solamente es ES en el verbo, eso es presente simple, recordemos la regla básica, agregamos S o ES en el presente simple, en la forma afirmativa, o utilizamos ese E. Ok. Si automáticamente usted lee, usted ve la S en el verbo, únicamente se agrega S en el presente simple, en ninguna otra estructura. Uh -huh. Presente simple. Y palabras que le van a ayudar a identificar el presente continuo son, por ejemplo, these days, nowadays, today, tonight, now, at the moment, at the present. Okay, son palabras que le van a ayudar a identificar el presente continuo. Ok. No sé si tiene otra pregunta, Miss. Sí, sí, sí. Uh... No, este, ya comprendí mejor. Ok, Miss Kenny. So, see you tomorrow in the class. Ok. Have a good one. Good night, teacher. Good night, Miss.